Um passarinho me falou que tua cabeça vai explodir no podcast da Marvel. Passarinho. Passarinho não, né? Uma revoada. Diversos informantes diferentes soltaram pistas dessa cena. A galera juntou tudo e já dá pra saber do que se trata, ok? Você quer um spoiler? Presta atenção. Falta muito pouco pra estreia do filme, ok? Se esse rumor quente se concretizar, a galera, é spoiler fortíssimo. É de cair o queixo e fazer os fãs surtarem e pirarem. Você foi avisado. Se prepara agora. Inestrantes, Peter aqui! Galera, fase 4 do Semi, ela foi, foi xoxa, foi frouxa, vocês nem sabem disso, né? Os times não se conectavam, nem parecia o universo compartilhado, tava, tava diferente do que a gente viu antes. E pra piorar, a maioria dos times também era fraco. Aí era forçar demais a amizade, concorda? Tava enfraquecendo ela, Marvel, tem que ser honesto. Foi a vez do Kevin Feige acordar pra vida. Você achou que só Deadpool 3 ia se conectar com a grande saga do multiverso? Achou errado, mas achou errado bonito, hein? Acho errado feio, aliás. Diversas fontes próximas da Marvel estão garantindo que o final do filme vai fazer um gancho, porra, matador com o que veio antes e com o que veio depois. Olha isso. O hype pro filme pode estar até baixo, beleza, mas a forma como ele termina pode deixar a galera enlouquecida nos cinemas. Enlouquecida! Esse é o último aviso, ok? Daqui pra frente é só spoiler. Então me Tralha esse like! Uh, uh, uh. E já aproveita, ó, ajudazinha de no Ibest, né? Vai que você, vai que você hoje tá, tá benevolente. Hoje eu quero fazer uma ação. Ajuda uma velhinha a atravessar a rua. No caso, eu, eu aceito, eu aceito se me ajudar a atravessar a rua, dando um votinho no Ibest. Cada voto no Ibest, eu dou um passinho pra frente, né? Aí evito ser atropelado. Obrigado de coração, vocês são fera demais. Bom, Daniel Richman ou Daniel RPK, você já conhece, né? Esse aí, porra, esse é o cara mais fofoqueiro que tem. Mas mais uma vez, né? Mais uma vez o rumor começa por esse cara. O cara é um dos maiores informantes de Hollywood, você já sabe disso. Só que dessa vez, ele soltou uma mensagem, digamos, um, enigmática, ok? Sem só o que ele publicou nas redes sociais. Alguém que foi a escalação perfeita para um determinado papel e nunca teve a chance de fazer a justiça porque o desperdiçaram em um filme de M está voltando. Isso é tudo que vou dizer. E fecha aspas. Bom, falou, falou e não disse nada. Verdade é, só sei que você vai falar isso. Mas aí entraram em ação os detetives da internet. Essa galera é brava pra caramba, pra caramba, né? Você, você faz parte dessa galera. Bom, o pessoal revirou todas as mensagens do Daniel RPK e encontraram isso aqui de junho desse ano, abre aspas. Sem mencionar Kesley Grammer como fera. Vamos falar de escalação perfeita. É uma pena que desperdiçaram ele daquele jeito. Fecha aspas. Percebeu, né? Desperdiçaram. A gente tem exatamente duas expressões que o próprio Daniel RPK usou na mensagem enigmática dele na primeira. Isso quer dizer que a gente vai ver o fera com o mesmo ator no filme The Marvels. Sim, é exatamente isso. Mas, Pedro, que loucura! É muita conclusão em cima de um tweet só. Do, dois tweets, né? Mas, claro, tanto foi que a mensagem tem tempo e passou batida. A galera só foi atrás quando outros informantes começaram a vazar que o post crédito de Indemarvas ia trazer um personagem das antigas. É, geral se juntou e buscou isso. Ninguém tá soltando o nome do personagem diretamente, mas todo mundo tá dando a entender que é o Fera mesmo. É aquela versão do Fera. O que se comenta é que já tava tudo filmado antes mesmo da greve dos atores. Não foi um negócio adicionado às pressas. Ah, eles colocaram isso aí pra trazer, pra demarvas, né? Eles que se garantem com o filme inteiro só com a cena de podcast. Eles têm que botar um podcast tudo bom, concorda? Lógico. Outro informante falou que tá tudo interligado, né? Deadpool 3, Secret Wars e demarvas. Ok, vamos parar pra respirar aqui agora. Beleza? Existe uma última bomba. Mas eu vou segurar, porque essa sim veio de informante anônimo. Vamos pensar primeiro, ok? Como é que o Fera, o mesmo Fera da Fox, se encaixaria no final de The Marvels? Faz sentido isso? Sentido faz. Recentemente nos quadrinhos, a Marvel mudou a origem da Kamala Khan. A personagem morreu e ressuscitou em Krakoa, a Ilha Mutante. Olha isso. Então foi revelado que a Miss Marvel sempre foi mutante. É um baita de um retcon. Retcon. O que é retcon? Quando inventa uma coisa agora pra mudar alguma coisa no passado, entende? Porque até hoje ninguém imaginou que a Miss Marvel fosse um mutante. Então eles querem trazer isso agora. Então é um retcon. No CM isso já foi mencionado direto. Nem rolou retcon. Foi direto pra origem mutante. A Kamala Khan no CM é mutante. Então existe sim uma conexão entre Kamala Khan e os mutantes. E eu vou além. Vou até aqui, aqui tá bom, né? Pra quem não sabe, o Kevin Feige é o chefão da Marvel toda. Acho que você já sabe disso. Ou seja, ele também manda nos quadrinhos chefão da Marvel toda, ok? Toda. Então, é evidente que ele tá tentando alinhar o que rola no cinema e o que rola nas revistas. Ele virou pros caras do quadrinho. O que é isso? Kamala Khan não ser é mutante? Tem que ser mutante. Muda tudo, muda tudo. Isso explica demais a nova origem da Kamala Khan. E agora tua cabeça vai explodir de vez. Tá preparado? Segura, segura a cabeça. Bota um boné. Quem tá escrevendo a nova fase da personagem nos quadrinhos? Nos... Quem tá escrevendo a nova fase da personagem nos quadrinhos é ninguém menos que... Ah, você não vai acreditar. A Iman Velani. Atriz que faz a Kamala nos cinemas. Ela tá escrevendo. Tem muito caroço nesse angu. 
O que se especula é que a Kamala pode receber uma certa visita de um certo mutante falando de uma certa escola para jovens super soldados aí no final do filme. Essa seria uma das possibilidades do Fera aparecendo no pós-crédito. A gente teria a confirmação de que o X-Men não estão vindo pro CM, eles já estão no CM. Eu acho essa possibilidade alucinante, mas forçada. Agora, vamos lá, agora o informante anônimo escreveu a cena pós-crédito de outra forma. E eu acho que faz mais sentido. Eu deveria trazer pra você. Eu deveria só pra dar contexto. Acredito? Não, porque é anônimo. Não dá pra chegar e embasar nada disso. Mas vou trazer pra vocês mesmo. É bom que a gente discute. Lembrando que esse informante é completamente desconhecido, ok? Pode ser só um maluco com a teoria, tá bom? Pode ser um Peter aí, malucão. Mas, ok, como é que seria essa cena? The Marvels terminaria com Mônica Rambo sendo teleportada pra outro universo. Ela trocou de lugar com Binária que é uma antiga aliada dos X-Men, antiga identidade da Carol Danvers nas revistas. Mônica Rambo acorda na enfermaria da escola do professor Xavier. É o fera que fala com ela. E a situação é a seguinte, vamos lá. Tá rolando uma incursão naquele universo. Aquele universo vai deixar de existir. Será mesmo? Qual dessas possibilidades você acha que faz mais sentido? Qual que você querer ver no cinema? Dessas duas, ok? Não inventa outra não, dessas duas. Fera no CM ou Mônica Rambo caindo de paraquedas no universo da Fox? Comentem. E toca aqui. To aqui, aqui, ó, na tela, o um touch screen. Pode mandar ver, ou no seu computador, tanto faz. A ativa o sininho, ó, se inscreve e ativa o sininho. Você sabe. Quando é um rumor bacana, eu trago pra vocês. Rumor bacana. Pede você traz rumor que não acontece. Rumor não é previsão, não é bola de cristal. É o que pode acontecer. Tamo junto? Então, espero você no próximo vídeo inscrito. Valeu, galera. Fui.